আসসালামু আলাইকুম বিসিএস অন জব प्रिपरेशन ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আজকে হাজির হলাম আরো গুরুত্বপূর্ণ দুটো অঙ্ক নিয়ে তো এই অঙ্কগুলো বিভিন্ন সরকারি চাকরি পরীক্ষাতে এসে থাকে তো এই অঙ্কগুলো পরীক্ষার হলে কিভাবে 10 15 সেকেন্ডে সমাধান করবেন সেই টেকনিকটা আজকে শেয়ার করব তো চলুন শুরু করি আমাদের এক নম্বর অঙ্কে দেয়া আছে একটি বইয়ের মূল্য 100 টাকা বিক্রয়ের সুবিধার্থে বইটির মূল্য 10% হ্রাস করা হলো তিন মাস পর বইটির নতুন মূল্যের উপর আরও পাঁচ পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে বইটি বিক্রয় করা হলো বইটি কত টাকায় বিক্রি হলো তো দেখুন যে এই অঙ্কগুলো পড়তে হবে এবং সমাধান করতে হবে যে একটি বইয়ের মূল্য একশো টাকা সেখান থেকে দশ পার্সেন্ট মূল্য হ্রাস করেছিল অর্থাৎ একশো টাকার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে দশ টাকা তাহলে দেখুন যে একশো টাকায় দশ টাকা যদি হ্রাস করে তাহলে বইটির নতুন মূল্য হচ্ছিল নব্বই টাকা আচ্ছা এখন বলতেছে যে তিন মাস পর বইটি নতুন মূল্যের উপর আরও পাঁচ পার্সেন্ট অর্থাৎ এই নব্বই টাকা যে নতুন মূল্য আসলো এর উপর আরও পাঁচ পার্সেন্ট সার দিয়ে বইটি বিক্রয় করছে তাহলে কত টাকা বিক্রয় হবে তাহলে এখন আমাদের বের করতে হবে এই নব্বইয়ের পাঁচ পার্সেন্ট কত তো নব্বইয়ের পাঁচ পার্সেন্ট বের করার জন্য আমরা করবো কি নব্বই গুণন পাঁচ দেব তো নব্বই গুণন পাঁচ হয় শূন্য পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ তো এবার আমরা করবো কি ডান দিক থেকে সরে এসে দুই ঘর পরে এসে পয়েন্ট দেব অর্থাৎ চার পয়েন্ট পাঁচ নব্বইয়ের পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে চার পয়েন্ট পাঁচ তো এই টাকাটা আমাদের এই আসল টাকা থেকে বিয়োগ করে দিলেই আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব অর্থাৎ নতুন মূল্য হচ্ছে নব্বই টাকা সেখান থেকে আমরা যদি এই চার পয়েন্ট পাঁচ এটা যদি বাদ দেই তাহলেই আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাব তাহলে হবে অর্থাৎ কত পাচ্ছে পঁচাশি পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আমাদের অ্যান্সার অপশন ক নাম্বারটা হবে কারেক্ট ঠিক আছে তো আমরা সেমভাবে যদি পরে অঙ্কটা সমাধান করি পরে অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে দেখুন একটি কলমের মূল্য একশো টাকা বিক্রয়ের সুবিধার্থে কলমের মূল্য বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো কিছুদিন পর কলমটির নতুন মূল্যের উপর আরও দশ পার্সেন্ট সার দিয়ে কলমটি বিক্রয় করা হলো কলমটির কত টাকা বিক্রয় হলো তো সেম নিয়মেরই এবং সেমভাবেই আমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করব একদম জটপট তো প্রথমে দেখুন যে কলমটির মূল্য কত একশো টাকা একশো টাকা কলমটির মূল্য সেখান থেকে বিশ পার্সেন্ট হ্রাস করছে তো বিশ পার্সেন্ট একশো টাকার বিশ পার্সেন্ট কত সেটা আমরা আগে বের করব অর্থাৎ এই বীজ দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা বইটির তো গুণন আগে করি শূন্য 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 পাঁচ দুগুণ দশ দশে শূন্য হাতে এক দু একে তিন তো আমরা ডান দিক থেকে দুই ঘর পরে এসে পয়েন্ট দিলে এখানে হয় তিরিশ অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে আসল বইটির মূল্য বিশ পার্সেন্ট ছাড় দেওয়ার কারণে বইটির মূল্য এসে দাঁড়াচ্ছে একশো বিশ টাকা একশো বিশ টাকা তিরিশ টাকা বাদ দিলে একশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে থেকে তিরিশ টাকা বাদ দিলে একশো বিশ টাকা আচ্ছা এটা হচ্ছে বইটির নতুন মূল্য এখন বলতেছে যে কিছুদিন পর সরি কলম কলমটির নতুন কিছু কিছুদিন পর কলমটির নতুন মূল্যের উপর আরও দশ পার্সেন্ট সার দিছে তাহলে নতুন মূল্য হচ্ছে একশো বিশ টাকা এর উপর আরও দশ পার্সেন্ট সার দিছে তাহলে এই একশো বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট কত এইবার আমাদের সেটা বের করতে হবে তাহলে এবার আমরা সেটা বের করি একশো বিশ একে কত দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ দিয়ে গুণন করব তাহলে কত হয় শূন্য 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 দু একে দুই এক অর্থাৎ বারো ডান দিক থেকে দুইবার পরে এসে পয়েন্ট দিলে বারো তাহলে এই নতুন যে একশো বিশ টাকা যে নতুন মূল্য হলো এর উপর দশ পার্সেন্ট সার দেওয়ার কারণে আরও বারো টাকা মাইনাস হবে একশো বিশ থেকে আরও বারো টাকা মাইনাস হবে তাহলে দেখুন যে একশো বিশ থেকে একশো বিশ থেকে যদি আমরা বারো টাকা মাইনাস করি তাহলেই আমরা পেয়ে যাব কলমটির বিক্রয় মূল্য তাহলে এখানে একশো আট একশো বিশ থেকে বারো চলে গেলে 
प्रैक्टिस कर देखें दस सेकेंडर मध्य ए अंकगल फिनिश कर दीते तो सबाई भलो थकें सुस्थान देखा परवर्ती क्लस खुदा हाफिज